Olá, saudações a todos. Nesse vídeo eu vou denunciar para vocês um equipamento de última geração que nós adquirimos aqui na clínica Fisiocita para acelerar o processo de reabilitação dos nossos pacientes ortopédicos. Nele eu tenho a fusão tanto do ultrassom junto com o laser simultaneamente na lesão do paciente. Então o que vocês vão acompanhar nesse vídeo agora é um aparelho de última geração que veio para revolucionar o processo de reabilitação ortopédica dos nossos pacientes. Pode vir aqui comigo. Você dá a volta aqui, ó. Por aqui, ó. Esse equipamento recupero, desenvolvido aqui pelo pessoal de São Carlos, aonde nós temos associado o uso do ultrassom convencional que vocês estão acostumados e o laser. Então nessa esfera, nesse era do equipamento, eu tenho a aplicação tanto do ultrassom simultânea com a irradiação do laser tudo de forma simultânea, o que otimiza os nossos resultados na regeneração tecidual. Pois bem, vou liberar aqui o equipamento. Então o equipamento ele vem com uma senha básica. Para os fisioterapeutas que têm um pouco mais de dificuldade aí com é, a adequação dos parâmetros para uma aplicação de ultrassom principalmente, nós temos aqui o que chamamos de modo assistido. Nesse modo assistido eu tenho já protocolos pré-definidos. Então vou entrar aqui e lá eu tenho bursite de ombro, bursite trocantérica, ciatalgia, cisto de Baker, disfunções temporomandibulares, dor generalizadas nas costas, as entorces, epicondilites, esporões de calcânio, estiramento, facite plantar, hérnias de disco, neuroma de morto, artrite reumatoide, síndrome do túnel do carpo, tendinite de calcânio, tendinite de ombro, enfim. E ali dando sequência, né? Bursite trocantérica, bursite de ombro, ciatalgia, cisto de Baker, enfim. Para o nosso paciente em questão hoje, eu vou utilizar o protocolo de tendinite para calcânio, ok? Então eu vou lá e seleciono então o protocolo. Ele já me dá todos os parâmetros, então a frequência que vai ser utilizada de 1 MHz, a intensidade, a potência que vai ser utilizada, o pulso já programado, o tempo de aplicação e aqui nós temos os dois lasers ao mesmo tempo sendo aplicados, tanto laser vermelho como laser infravermelho, ok? Para isso... Nós vamos usar o gel clássico, porém é muito interessante como a gente está fazendo um uso de um laser, de um, no caso do ultrassom, é, do laser simultâneo ultrassom, é interessante que esse gel não seja um, um gel colorido, ele seja um gel transparente, ok? E para a aplicação, sempre importante aí pelo fisioterapeuta, o uso do equipamento que no caso, a proteção com o uso dos óculos. No caso, o paciente está deitado em prono para aplicação desse recurso. Se ele estivesse voltado para a lesão, como eu estarei, o paciente também iria utilizar o óculos, ok? Vamos dar para você um óculos, já que você vai filmar para a gente. Consegue tirar o seu? Então, vamos dar para a nossa câmera girl, para ela filmar também aqui, com segurança. Vamos dar um óculos aqui para ela. Talvez não fique tão bom aí para filmar com óculos. Eu até falei com o pessoal, isso aqui parece um óculos de, de beat tênis. <risos> ok? Então, muito simples a aplicação. Agora eu vou aproximar o equipamento do paciente. Então, repara, ó, eu vou iniciar a aplicação do equipamento. Eu clico aqui no botão e ele já iniciou a aplicação. Mas repara que eu não tenho onda sendo emitida ainda. Por quê? Esse equipamento ele é tão seguro, onde a sua onda só vai ser emitida após o contato com a pele do paciente. Então, achei fantástico essa estratégia, essa, essa tecnologia desenvolvida pelo pessoal da MMO, tá? Olha, eu tomo contato e a partir do momento que eu tenho um contato direto na pele, agora eu já tenho 
a emissão. Ele começa então agora a contar o tempo do equipamento. E eu vou ter agora uma aplicação direta. Contando um pouquinho o caso aqui do nosso paciente. O nosso paciente é um paciente com uma tendinopatia do tendão calcâneo. Ele é um corredor profissional, ultramaratonista, é, onde ele faz provas aí acima de 70 km, ou seja, é, realmente a, a distância é muito longa. E o paciente, até por um overuse, um uso excessivo aí do tecido, da musculatura, do tendão, ele acabou evoluindo com uma tendinopatia de tendão calcâneo bilateral, tanto à direita quanto à esquerda, porém mais acentuado à direita, principalmente no terço médio. E ontem, quando nós fizemos a avaliação do paciente, a palpação ela é bem sensível no local, reproduz bem os sintomas, e a gente consegue observar bem claramente um certo espessamento tecidual. Esse espessamento ele se dá de forma crônica, ou seja, ao longo do tempo, devido ao que? Micro lesões que esse tendão vai sofrendo com, enfim, a prática regular da atividade. O paciente, então, ele, ele trabalha com performance. Então, se ele trabalha com performance, ele está sempre trabalhando para vencer aí os limites dele, os tempos dele. Então, isso exige também mais do seu tecido músculo esquelético. Pega o aparelho aqui só para você demonstrar. Então, enquanto eu estou aplicando ali o... Pode pegar o LED dele lá na frente. Lá. Então, enquanto eu estou aplicando aqui, repara que ele vai apitando, o tempo vai correndo. Ele já vem com um tempo pré-determinado para a aplicação que está sendo feita. Então, isso dá toda a segurança para os fisioterapeutas que têm um pouco mais de dificuldade em... Pode voltar lá, por favor. Em ajustar os parâmetros para uma aplicação como esta, por exemplo, né, entre tantas que vocês viram, e vocês também podem gravar também o protocolo de vocês. Então, de acordo com o parâmetro já pré-estabelecidos, parâmetros através de estudos científicos, vocês podem programar também o equipamento para lesões específicas que nós não temos ali no equipamento. Então, é um equipamento muito completo. E o que é muito interessante é isso, eu consigo ter o efeito do ultrassom ao mesmo tempo, aumentando a permeabilidade desse tecido, da membrana, ao mesmo tempo que eu tenho a aplicação do laser nesse tecido. Então isso é simplesmente fantástico, revolucionário dentro da, da, parte, da, da área da reabilitação ortopédica. E é claro, a gente da clínica fisiocita não poderia ficar por fora. A gente tivemos contato... Da, da empresa MMO, que desenvolveu o equipamento Recupera, junto com engenheiros, fisioterapeutas e outros profissionais da área, onde foi desenvolvido um equipamento como esse para acelerar, para otimizar os nossos resultados com os nossos pacientes. Então, aqueles fisioterapeutas que já estão já inseridos há um tempo no mercado, não é um equipamento... É, de baixo custo, porém um equipamento que vai otimizar demais os resultados de vocês. Então os fisioterapeutas que já estão um pouco mais consolidados na área, na profissão, eu indicaria realmente para que vocês é, conhecessem mais sobre esse equipamento. Esse equipamento associado ao seu conhecimento, à sua prática clínica, ele vai otimizar muito os seus resultados com os seus pacientes. No caso do nosso paciente avaliado ontem, o que foi feito? Após o exame físico, toda a anamnese, então colhida toda a anamnese do paciente, o histórico dele como atleta, pode vir mais pertinho agora onde eu estou aplicando, tá? É... O paciente, a gente fez uma avaliação, então, global aí do paciente, avaliando coluna lombar, quadril, joelho, tornozelo, aonde ele apresentou uma boa mobilidade da coluna lombar, porém com uma grande rigidez dessa coluna. Então foi inserido num protocolo de tratamento do paciente técnicas de mobilização articular da coluna lombar, as técnicas de PAC, né, que é a pressão póstero anterior central, para quebrar um pouco essa rigidez da coluna lombar, 
O quadril do paciente apresentava uma grande limitação da mobilidade, então uma hipomobilidade tanto para a rotação lateral quanto medial de forma bilateral. Então foram inseridas técnicas de mobilização articular, mobilização articular com movimento utilizando o cinto do método CITA para mobilização dessa articulação, para a gente ganhar mais mobilidade, então a gente não pode olhar somente direto para o tendão, a gente tem que olhar a distância dele porque uma hipomobilidade vai mudar a biomecânica da corrida desse paciente, podendo levar a uma sobrecarga maior como ele está tendo desse tendão. Então a gente trabalha um pouco mais proximal na região do tendão. E depois, então, chegando às estruturas com envolvidas aqui com o problema dele, né? com a queixa do paciente. Então, técnicas de liberação miofacial para musculatura de tríceps sural, sólio, gastroquinêmio técnicas miotendíneas, então técnicas também de fricção transversa sobre esse tendão, técnicas de liberação peritendínea também e técnicas de liberação de fáscia plantar. Então foram associadas essas técnicas no tratamento do paciente, assim como técnicas de mobilização articular de pé e tornozelo de forma global, a melhorar a mobilidade de pé e tornozelo do paciente, retropé, médio pé, antepé do paciente e orientações para que ele possa dar continuidade com o tratamento em domicílio, otimizando os seus resultados. E para isso nós utilizamos os recursos de termo, eletro, termo, fototerapia, aqui no caso para quê? Para acelerar os nossos resultados. Então nós temos o conhecimento na palma das nossas mãos com as técnicas, com o método CITA amplamente divulgado nas nossas redes sociais, que é o que? Exatamente o que eu faço com os meus pacientes aqui na clínica. Como que eu recebo os meus pacientes, como que eu cavalio, como eu trato meus pacientes, como que eu prescrevo um tratamento adequado para eles. E associado a esse processo, a gente entra com recursos da fisioterapia, recursos que são o nosso arsenal para acelerar todo esse processo de regeneração tecidual. Então o paciente em breve, daqui a aproximadamente duas, três semanas, ele está voltando já à prática da corrida, ele já tem já uma corrida programada, uma corrida em qual ele vai subir 25 km de uma montanha, diz que para ele isso é tranquilo, mas isso vai ter um intervalo muito curto de uma corrida para outra. Então a gente está tentando acelerar com o máximo de recursos que nós temos na área, recursos de última geração com a aplicação do Recupero. Então fica a dica para você, fisioterapeuta, que ainda não conhece esse equipamento, o um equipamento de ponta que vai otimizar os seus resultados com os seus pacientes na prática clínica. Para quem quer saber mais informações, Aqui na descrição deste vídeo eu vou deixar representantes que vocês possam procurar, a empresa para vocês saberem um pouco mais sobre o equipamento Recupero. Um forte abraço e fisioterapia especializada e de ponta a todos.